ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் மணி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்விசியில் பார்ட் ஃபிஃப்டீனில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட் எம்விசி ஓகேங்களா ஸோ லே அவுட்னா என்ன இப்போ இந் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஹெல்பர்ஸ் ஹெல்பர் கண்ட்ரோல்னா என்ன அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் அந்த ஹெல்பர் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற முக்கியமான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து எப்படி ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கான்செப்ட் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக முடிச்சுட்டு எல்லாம் நம்ம அட் த எண்ட் ஆஃப் த கான்செப்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து எப்படி ரியல் டைமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இப்போ நியூ டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்இஸில் லே அவுட் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அது என்ன லே அவுட் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லே அவுட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்இசியில் வந்து ஒன் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கு அது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து டிசைனிங்காக டிசைனிங்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன் ஓகேவா ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன லே அவுட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ லே அவுட் அப்படிங்கிறது எதுவும் இல்லை இப்போ லே அவுட் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த லே அவுட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த காமன் பேஜ் ஓகேங்களா ஸோ காமன் பேஜ் அப்படின்னு தான் வந்து லே அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நார்மலாக லே அவுட்டை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எம் ஏஸ்பி டோனட்டில் மாஸ்டர் பேஜ் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ மாஸ்டர் பேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஸோ ஒரு பேஜ் இருக்குன்னா அது வந்து எல் ஒரு என்டையர் பேஜுக்கு அதான் வந்து ஹெட் ஹெட் ஆஃப் த பேஜ் ஹெட் எப்படி ஒரு ஸ்கூல்னா ஹெட் மாஸ்டர் காலேஜில் பிரின்ஸிபல்ங்கிற மாதிரி ஒரு பேஜுக்கு அதை வந்து ஹெட் ஓகேங்களா ஸோ அது அது அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்டையர் பேஜுக்கு ஹெட் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அதை அதை வந்து என்ன மாஸ்டர் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஓகேங்களா ஸோ லே அவுட் வந்து காமன் பேஜ் ஓகேங்களா காமன் பார்ட்டு ஓகேங்களா ஒரு பேஜில் காமன் பார்ட்டு தான் வந்து லே அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா மாஸ்டர் பேஜ்னு சொல்லுவோம் எம் ஏஸ்பி டார்டினேட்டில் எம்வி ஏஸ்பி டார்டினேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பேஜ்னு கால் சொல்லுவோம் எம்விசியில் லே அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன லே அவுட்னா லே அவுட் ஹெல்ப்ஸ் டு த ரிப்பீட்டட் டிசைன் டு மல்டிபிள் பேஜ் ஓகேங்களா இப்போ என்னென்னா ஒரு டிசைன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு டிசைன் இருக்குது அந்த அதே டிசைன் தான் ரிப்பீட்டட் மல்டிபிள் பேஜுக்கு வரப்போகுது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெட்டர் பார்ட் இருக்குது ஃபூட்டர் பார்ட் இருக்குது ரைட் சைடில் மெனு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஹெட்டர் பார்ட் ஃபூட்டர் பார்ட் ரைட் சைடு மெனு பார்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஒவ்வொரு பேஜுக்குமே வந்து அதே ஹெட்டர் பார்ட் தான் அதே ஃபூட்டர் பார்ட் தான் அதே லே அவுட் லெஃப்ட் சைடு மெனு பேஜ் தான் வரும் கண் ரைட் சைடில் இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும்தான் நமக்கு மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஒரு பத்து பேஜுக்கும் நான் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் எனக்கு ஒரு பத்து பேஜ் இருக்குன்னா பத்து பேஜுக்கும் ஹெட்ரு பேஜ் ஃபூட்ரு பேஜ் மெனு எல்லாமே சேம் தான் ஆனால் கண்டென்ட் மட்டும் இடையில் இருக்கிற ரைட் சைடில் இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும்தான் மாறும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அந்த பத்து பேஜுக்குமே வந்து மேனுவில் ஒரு ஹெட்ரு ஹெட்டர் பேஜ் டிசைன் பண்ணியிருப்பேன் ஃபூட்டர் பேஜ் டிசைன் பண்ணியிருப்பேன் லெஃப்ட் சைடு டிசைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ கண்டென்ட் பேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் அதுவும் டிசைன் பண்ணியிருப்பேன் அதுதான் எனக்கு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த லே அவுட் எதுக்காக சொல்லணும் ரிப்பீட்டட் டிசைன் டு மல்டிபிள் ஒரு டிசைன் வந்து ஒரு டிசைன் இருக்குது காமன் டிசைன் இருக்குது அந்த காமன் டிசைன் வந்து மல்டிபிள் பேஜுக்கு ரிப்பீட்டடாக வேணும் அப்படின்னா இந்த லே அவுட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எல்லா பேஜுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பத்து பேஜுக்குன்னா பத்து பேஜ்லையும் போய் மேனவில் அதே டிசைன் வந்து நம்ம கோட் டைப் பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா இப்போ இது என்ன எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா லே அவுட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரிப்பீட்டட் டிசைன் டு மல்டிபிள் பேஜ் ஒரே டிசைன் மல்டிபிள் பேஜுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த லே யூஸ் ஆகுது இது மெயினாக என்ன எதுக்காகன்னு வச்சுக்கோ அவாய்ட் த ரிப்பீட்டட் கோடிங் ஆர் டூப்ளிகேட் கோடிங் ஓகேங்களா அது என்ன அவாய்ட் அவாய்ட் த ரிப்பீட்டட் கோடிங் ஆர் டூப்ளிகேட் கோடிங் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனில் ஒரு இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஹெட்டர் பார்ட் இருக்குது ஃபூட்டர் பார்ட் இருக்குது ரை லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் நேவிகேஷன் இருக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் பார்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு என்னென்னா இந்த ஹெட்டர் பார்ட்டும் ஃபூட்டர் பார்ட்டு லெஃப்ட் நேவிகேஷன் காமன் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து வேறு ஒரு பேஜ் போயில் ஹெட்டர் ஃபூட்டர் நேவிகேஷன் சேம் தான் இந்த கண்டென்ட் பார்ட் மட்டும் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இதே டிசைன் வந்து பத்து பேஜில் யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னா நார்மலாக லே அவுட் இல்ல
பட்டம் லெஃப்ட் சேம் ஹோம் கண்டென்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் வேற ஒரு பேஜ் எபவுட்னு போகல அந்த எபவுட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் பாட்டம் லெஃப்ட் சேம் ஆக இருக்கும் எபவுட்டுக்கான கண்டென்ட் மட்டும் லோட் ஆகும் ஸோ ஓகேங்களா என்னன்னா டிசைன் ஒரே ஒரு டைம் டிசைன் பண்ணிட்டு அதை எல்லா பேஜுக்கும் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டென்ட் மட்டும் அந்தந்த பேஜுக்கான கண்டென்ட் வந்து நமக்கு ரெண்டர் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் லேட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எப்படி எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தா விசுவல் ஸ்டூடியோ போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ விசுவல் ஸ்டூடியோ போகிறேன் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்க எங்கே லே அவுட் பார்க்கலாம்னு வச்சுங்க இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விசுவல் ஸ்டூடியோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா வியூ நான் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க வியூ போங்க வியூவில் போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேட்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த சேட் ஃபோல்டுங்க என்னன்னா இப்போ ஒரு ஒரு வியூ வந்து காமனாக எல்லா பேஜுக்கும் காமன் அப்படின்னு வச்சுங்க ஃபார் எல்லா எந்த கண்ட்ரோல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க மல்டிபிள் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு பேஜ் வந்து மல்டிபிள் கண்ட்ரோல்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஓகேங்களா அப்போ சேட்டில் தான் கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னா இங்கே தான் சேட்டில் கிரியேட் பண்ணால் எல்லா எல்லா கண்ட்ரோலுக்கும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் எல்லா பேஜஸ்க்குமே டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரோல்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் வியூவில் நம்ம இந்த லே அவுட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சேட் இல்லாமல் நார்மலாக கிரியேட் வியூவில் எதாவது கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது சேட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது சேட்டில் தான் வந்து பர்மிஷன் இருக்கும் ஒரு பேஜை எல்லா கண்ட்ரோல்லையும் எந்த வியூவில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால வந்து சேட்டில் போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க வியூவில் சேட் சேட்னு என்னென்னா அந்த வியூ வந்து எல் நிறையா இதுக்கு சேட் பண்ணியிருப்பாங்க சேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட்னு இருக்குங்களா பாருங்கள் அண்டர் ஸ்கோர் லே அவுட் டாட் சிஎஸ் கச்சிட்டிங் ஓகேங்களா லே அவுட்டுங்கிறது நத்திங் பட் ஒரு சிஎஸ் டாட் ஹச் டேமிலுங்கிற ஒரு டிசைன் தான் ஓகேங்களா என்னென்னா அண்டர் ஸ்கோர் லே அவுட் டாட் சிஎஸ் ஹச் டேமில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க இங்கே வந்து பாருங்கள் இது ஒரு நார்மல் ஒரு இப்போ வந்து பார்த்தீங்க இது மத் மற்ற சிஎஸ் ஹச் டேமில் கம்பேர் பண்ணலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஹச் டேமில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் எண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ ஹெட்டர் ஓகேங்களா ஹெட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எந்தெந்த சிஎஸ்எஸ் ரெண்ட் ஆகுது எந்தெந்த மாடர்னைஸ் ரெண்ட் ஆகுது எல்லாமே இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஜே கோரி பூஸ்டப்ஸ் எல்லாமே ரெண்டர் பண்ணியிருப்பாங்க மேலே வந்து டிசைன் அதாவது சிஎஸ்எஸ் ரிலேட்டட் இதெல்லாம் ரெண்டர் பண்ணியிருப்பாங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே ரெண்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து லே அவுட் பேஜ் ஓகேங்களா அண்டர் ஸ்கோர் லே அவுட் டாட் சிஎஸ் கஸ்டம் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்ஷன் லிங்க்னு ஒன்று இருக்குது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது ஹஜ் ஹைப்பர் லிங்க் மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஹோம் ஹோமில் இங்கே பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஹோமில் எந்த ஆக்ஷன் மெத்தட் எந்த கண்ட்ரோல் நேம் போகணும் ஹோமில் இருக்க இண்டெக்ஸ் போகணும் ஹோமில் இருக்க எபவுட் போகணும் ஹோமில் இருக்க காண்டாக்ட் போகணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆக்ஷன் நீங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஹெட்டர் இருக்கும் நார்மல் ஹச்டிஎம்எல் டிசைன் தான் ஹெட்டர் இருக்கும் ஹச்டிஎம்எல் ஹெட்டர் இருக்கும் இப்போ இந்த பாடி இருக்கும் அந்த பாடிக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாடி வந்து கீழே என்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா பாடி இருக்கும் இந்த பாடிக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிவ் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட்டாக டிவ் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து பண்ணிச்சுங்க ஹெட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவ் வந்து ஹெட் ஹெட்டர் பாட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஹெட்டர் பாட்டு ஸோ அடுத்து கீழே இருக்கிற டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த டிவ் வந்து ஃபூட்டர் பாட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபூட்டர் பாட் இது வந்து ஃபூட்டர் பாட் ஓகேங்களா சார் இது வந்து ஃபூட்டர் பாட் ஓகேங்களா இங்கே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபூட்டர் பாட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மேலே இருக்க பார்த்தா ஹெட்டர் பாட் இது எல்லாமே ஹெட்டர் பாட் ஓகேங்களா ஸோ இதே ஹெட்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டிவில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷன் பார்னு இருப்பீங்களா என்வி பார் நேவிகேஷன் பார்னு இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் கண்டெய்னர் பார்த்தீங்க கண்டெய்னர் எல்லாமே சிஎஸ்எஸ் இது எல்லாமே வந்து சிஎஸ்எஸ்ஸோட கிளா பூஸ்டப்போட கிளாஸஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இந்த பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சு ஹெட்டர் பாட் இது ஃபுல்லாகவே ஹெட்டர் பாட்டு இதே வந்து ஃபூட்டர் பாட் ஓகேங்களா ஸோ வேணா அப்படின்னா ஹெட் இந்த இதில் வந்து ஹெட்டர் பாட் காமனாக இருக்கும் ஃபூட்டர் பாட்டும் அதே தான் ஓகேங்களா இதில் என்ன அட் ரெண்டர் பாட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா
இந்த லேட் அப்படியே இந்த லேட் அப்படியே எடுத்துட்டு போவோம் அந்த ஹோம் பேஜ்ல கண்டர் வந்து இங்க ரெண்டு ஆயிரும் ஓகேங்களா அது எப்படி ஆகணும் இந்த ரெண்டு பாடிங் அதாவது இந்த ரெண்டு பாடிங் இருந்தா ரெண்டு சைல்டு பேஜ் கண்டென்ட் ஓகேங்களா இப்ப என்னன்னா இந்த லேட் வந்து மெயின் பேஜ்ங்கிற மாதிரியும் ஒவ்வொரு பேஜும் இன்டெக்ஸ் ஹோம்ங்கிறது ஒரு சைல்டு பேஜா எடுத்துக்கோ கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் அதே மாதிரி எபவுட்டுங்கிறது ஒரு சைல்டு பேஜ் கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் அதே மாதிரி கான்டாக்ட் ஒரு சைல்டு பேஜ் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இப்ப நீங்க ஹோம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த லேட் தான் அங்க ரெண்டு ஆகும் ரெண்டு ஆகில என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஹோம் பேஜ்ல இருக்க கண்டென்ட் எடுத்து இந்த இடத்த மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் இந்த இடத்த மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேஜுக்கு பண்ணணும் அந்த பேஜ் அந்த பேஜ் வந்து சைல்டு பேஜை கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அந்த பேஜ் கண்டென்ட் வந்து இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கும் இப்போ டாப்பு பாட்டம் எல்லாமே சேம் தான் இந்த ரெண்டு பாடிங்கிற இடத்து தான் வந்து எந்த பேஜ் கிளிக் பண்ணலாம் அந்த பேஜோட கண்டர் வந்து இங்கே வந்து ரெண்டு ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னன்னா இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கங்க ஸோ நமக்கு வந்து இந்த லேஅவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ இப்போ நான் ரன் பண்ணி டீஃபால்ட்டாக வந்து எந்த லேஅவுட் எடுத்துக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு டீஃபால்ட்டாக ரன் ஆகல எந்த லேஅவுட் வந்து எடுத்துக்கோம் எப்படி லேஅவுட் கால் ஆகுது எப்படி டீஃபால்ட்டாக ஒரு லேஅவுட் செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வாட் இஸ் லேஅவுட் அது எப்படி இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா ரெண்டு பாடிங் வந்து ரெண்டு த சைல்டு பேஜ் கண்டென்ட் அதை வந்து ரெண்டு பாடிங் இருக்கும் ஓகேங்களா இன்னொன்று வந்து ரெண்டு ஓகேங்களா ரெண்டர் செக்ஷன் ஒன்று இருக்கு எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பின்னாடி அடுத்து வர வர கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரன் பண்ணல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எந்த பேஜ் கிளிக் பண்ணாலும் சரி டாப் பாட்டம் காமன் தான் ஓகேங்களா ஹெட்ரு ஃபுட்ரு காமன் தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ எந்த பேஜ் போகிறோமோ அந்த பேஜோட கண்டர் மட்டும் இங்கே வந்துக்கும் நமக்கு ரெண்டர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து லே அவுட் ஓகேங்களா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நமக்கு பேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது ரன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோம் போனால் ஹோமோட பேஜ் வரும் ஆனால் காமன் லே அவுட் வந்து காமன் எல்லா பேஜுக்கும் அதே லே அவுட் தான் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லே அவுட் வந்து காமன் ஸோ எந்தெந்த பேஜ் ரெண்ட் ஆகுதோ அந்த பேஜ் மட்டும் நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மினிட் இந்த பேஜ் வந்து நமக்கு லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இது லோட் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து நமக்கு அந்த அந்த பேஜ் சிம்பிள் பேஜ் தான் எப்படி அந்த பேஜ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ இது நம்ம லோட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிபிடி போவாங்க ஸோ இந்த இதில் வந்து எப்படின்னா ஹெட்டர் லெஃப்ட் நெவிகேஷன் ஃபுட்டர் கண்டென்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணணும் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இது எப்படி வந்து நேவிகேட்டாகி ஒர்க் ஆகுது எப்படி நேவிகேட்டாகி ஒர்க் ஆகுது அது எப்படி வந்து டீஃபால்ட்டாக எந்த ஹெட்ரை எந்த எந்த ஃபுட்ரு வந்து நமக்கு எடுத்துக்குது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளியராக பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேஅவுட் என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் என்ன டவுட் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக எங்களை என்ன டவுட் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஓகேங்களா இதான் வந்து என்னோடய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எம்சிஏ விக்னி கே அட் எம்ஏ ஜிமெயில் இருக்கும் ஓகேங்களா ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எஸ்என் ஃபோர் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா ஸோ எதாக இருந்தாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட் எப்படி எப்படி வந்து டீஃபால்ட்டை எடுத்துக்கணும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஐ ஹோப் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ